Muy buen lunes señores, estamos comenzando hoy con un increíble equipo Como pueden ver estamos con lo que es un Resident De la versión C600, hay varias versiones Pero es un C600 que es muy utilizado ahorita en la ciudad, en la República Mexicana Vamos a ver algunas particularidades de este equipo Prácticamente lo que me gusta mucho de ese tipo de equipos es que ya tiene todo acomodado de un lado la parte del sistema de refrigeración. Observamos de que el compresor 430 que también tiene esta versión no ha cambiado eh, de gran forma. Igual tiene lo que es un tanque recibidor, un acumulador, una línea de succión. Línea de succión. Algo que, que, que es un poquito diferente es el que la parte del ETB antes iba en la parte de adentro. Ahora va acá en la parte de afuera. Es un poquito más accesible. ¿no? Igual el modelo ha cambiado un poco. Pero esta válvula electrónica ya se encuentra en la parte de afuera un poco más accesible para su posible cambio cuando hay algún fallo. ¿no? Algo igual que me gusta es cómo está de forma bastante acomodada. Vemos lo que es un filtro de ahora el mismo filtro que llevan los SB y la subida. Este, igual cuenta con la típica válvula de tres vías, que como ya conocemos, tiene lo que es una entrada de gas caliente de la línea del compresor, la línea de descarga con un vibrasorber. Esto de vibrador, tanto de descarga como de succión, están hechos para que pueda minimizar la vibración con el motor, el compresor de funcionamiento y otras cosas en general. Recordemos que el equipo de movimiento genera mucha vibración, entonces esto ayuda bastante a minimizar esa vibración. Acá en la descarga prácticamente igual está lo que es el transductor de alta presión. Seguimos como quedamos en la válvula de tres vías. Después viene lo que es la válvula solenoide piloto, que igual no ha cambiado mucho en la parte del, del diseño del trabajo que ha tenido. Acá hay otra solenoide igual en la parte de atrás, que es la de bypass de gas caliente, que igual la traía la versión anterior, la de los SB. Este, es muy particular el tamaño del filtro, que sí es un poquito más alargado, pero más, más delgado. Y prácticamente me gusta cómo está acomodado todo. Ya no tenemos que pasar de un lado a otro para poder diagnosticar bien el sistema, es todo bien acomodado otra característica igual es de que los condensadores son de aluminio ahora de este lado tenemos un condensador y del otro lado vamos a observar luego tenemos otro condensador secundario junto con el radiador del motor entonces es un condensador y del otro lado un condensador y un radiador del motor los motores están en la parte de arriba ya no son movidos por bandas como en la versión SB sino que son movidos a un voltaje eh, BAC de corriente alterna eh, varía la, el voltaje y la velocidad obviamente de los ventiladores dependiendo de lo que requiera el equipo en algún momento ya sea por temperatura ambiente, por temperatura interna de la caja entonces los ventiladores hay uno de ese lado y uno del otro lado y la velocidad varía constantemente dependiendo de lo que requiere el equipo vamos a ver ahora la parte un poco más de lo que es el motor mecánica con un filtro de aire que igual no ha cambiado mucho pero sí cambió el número de partes un poquito más corto que la versión anterior un filtro que ayuda a tener una buena absorción de, eh, de diésel de limpieza del diésel en cuanto al agua y otros eh, contaminantes que igual puede tener para cuidar igual lo que es la bomba de inyección de este motor el motor ha cambiado ahora esta es una versión TK486 V25L ha cambiado eh, considerablemente, pero pues tiene la misma función, cuatro cilindros, eh, una inyección constante todo el tiempo. La versión C600 es una bomba eh, mecánica que todavía inyecta una alta presión. La versión S600 y en adelante, en la versión eh, incluye lo que es inyección electrónica. Cuenta con lo que es igual una solenoide de aceleración, que igual la versión anterior lo traía. Sensor de revoluciones, filtro de aceite, una marcha igual que ayuda para el motor de arranque. Entonces, prácticamente en esta sección no, no hay mucho cambio más que en el modelo de los filtros, pero cumplen la misma función. Solenoide, marcha, una solenoide de combustibles. Alcanzamos a ver acá que igual no ha cambiado su número de parte. Está eh, con el mismo diseño y cuenta con cuatro toberas para, cuatro, para cada cilindro, un sensor de agua una bomba de agua en la parte de acá que no alcanzamos a ver muy bien y como habíamos mencionado tiene ahora mucho menos bandas solo cuenta una banda para la bomba de agua y una banda eh, banda ancha banda poli B para lo que es nuestro generador de corriente que podemos observar en la parte de abajo este generador es la parte importante la parte principal del equipo ya que este equipo tiene la particularidad de, como no tiene tantas bandas todo eh, lo que son motores, ventiladores de condensador y evaporador funcionan ahora con corriente BAC, corriente alterna que este mismo generador provee 
esta misma y en la parte de atrás igual es el alternador que no alcanzamos a ver porque si sí está muy escondido que es lo que recarga obviamente como ya sabemos la batería de, de este equipo para que funcione con 12 volts los elementos del de motor y igual la tarjeta electrónica como observamos en esas tuberías como ya habíamos mencionado cruza lo que es de un condensador hacia otro para conectarlo y directamente y de eso van los filtros de deshidratador y toda la parte hacia adentro del evaporador la válvula de expansión y en esta sección se encuentra igual lo que es su radiador como observamos acá tiene unas entradas de agua para que vaya a lo que es el radiador que se encuentra en la parte de acá con un ventilador que igual forma tiene una velocidad variable de VAC dependiendo las exigencias del sistema acá lo que no me gusta mucho es en cuanto al dónde está ubicado el depósito de agua si está un poquito incómodo hasta la parte superior hay que contar con una escalera larga y que no vaya a dañar lo que es unas tapas igual ¿no? lo único pero pues la verdad bastante bien en lo que se refiere a todo el sistema muy bien, acá encontramos lo que es la parte electrónica de igual cuenta con una tarjeta que sí ha cambiado obviamente, es la versión SR4 de TK, ya no es como no sé, se ve que era la SR2, la SR3, ahora es ya algo diferente, pero pues un diseño bastante similar, ¿no? pues hay entradas diferentes, vamos a analizar eso de una forma posterior de igual forma, y acá encontramos lo que es la HMI, el display, que igual cambió un poco su diseño, pero prácticamente no, no, no cambia mucho con respecto a la versión anterior que es la SR3 no hay mucho cambio pero sí vamos a hablar más sobre esto en un video posterior y algo característico como ya habíamos mencionado es de que cuenta con eh, un generador de corriente y en la parte de acá arriba nosotros encontraremos y destapamos lo que son los contactores para lo que son los motores tanto del condensador, regador y del evaporador que va en dentro ese se encuentra en la parte central que igual no lo vemos en esta parte pero está seccionado por la tapa del medio igual cuenta con una batería prácticamente es eso, así hay cambios considerables hay que tener más cuidado ahora con los equipos ya que trabajan con DC y AC en cuanto a la corriente y sobre todo es estar bien preparados, estar actualizados vamos a seguir hablando más sobre estos equipos y sobre lo que son entradas de corriente líneas importantes igual para poder trabajar mejor Gracias.